எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மது அருந்துகிறாங்க இல்லையா குடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோங்க ஒரு குட்டி கதை மூலியமாக ஒன்று பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருக்காருங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட நண்பர்களும் சரி சும்மா விளையாட்டு தரமாக குடித்து பார்க்கலான்னு குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்பப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ இந்த விளையாட்டுத்தனம் விடாமல் அவர் துரத்துதுங்க அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவர் குடிக்கிறாரு ஒரு வழியாக காலேஜை முடிக்கிறாங்கங்க வேலைக்கும் சேர்றாங்க ஆனால் இந்த குடிப்பழக்கம் எப்பப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்தது அவரு ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் அந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகவே ஆக்கிடுச்சுங்க அவருக்கு அம்மா கிடையாது அப்பா மட்டும்தான் அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியாருங்க நல்ல ஒரு பேர் ஊருக்குள்ளே நல்ல ஒரு ம மரியாதைக்குரிய ஆளுங்க அம்மா இல்லை இல்லையா அதனால் அப்பாவும் பிள்ளையும் நல்ல நண்பர்கள் மாதிரிங்க ஆனால் பையனுக்கு அப்பா மேலே பயங்கர மரியாதை அப்பா எது சொன்னாலும் தட்டாத பிள்ளைங்க நண்பராக இருந்தாலும் அப்பான்ற ஒரு மரியாதைக்கு வந்து தவிர்த்து நடந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு பிள்ளை அப்பாவுக்கு பையன் குடிக்கிறதுன்னு தெரியாமலாம் இல்லைங்க ஆனால் அதை பற்றி அவர் காட்டிக்கவும் இல்லை வெளியே இந்த ஸ்டேஜில் பையனுக்கு பெண் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாருங்க ஒரு கல்யாணம் நடந்தா பையன் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல பெண் பார்க்கலாமான்னு சொல்லிட்டு பையன் கிட்ட கேக்குறாருங்க அப்ப பையன் சொல்றாரு அப்ப நான் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன்னு சொல்றாரு அப்பா எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்கல ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு சொல்றேன்ப்பான் சொல்லிட்டு போயிடுறாருங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து சொல்றாரு சரிப்பா எந்த பொண்ணுன்னு சொல்லுங்க நம்ம போய் அவங்க வீட்டுல பெண் கேட்கலான்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி கேட்டு எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க கொஞ்ச நாள் இவருக்கு குழந்தையும் பிறக்குது இந்த குடிப்பழக்கமும் அவருக்கு தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு அவர் அடிமையாக ஆயிட்டாருங்க வீட்லேயே வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு அந்த குடிப்பழக்கம் வந்து அவருக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இவருக்கு கொஞ்சம் கடன் தொல்லையும் இருக்குங்க அதை நினச்சி வந்து ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டு இன்னும் குடியும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்க அவர் என்னதான் குடித்தாலும் மற்றவங்களை எதுவும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டாருங்க தன்னை தானே மட்டும்தான் அதாவது அந்த குடி பழக்கத்தினால அவர் அவர் உடம்பு ஸ்பாயில் ஆகிற மட்டும்தான் மற்றபடி வேற யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவர் தரமாட்டார் இருந்தாலும் மனைவி இல்லையா அதுவும் லவ் பண்ணி வேற கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க கஷ்டப்படுறது வந்து மாமனருக்கும் தெரியுதுங்க அப்பா வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டாருங்க வீட்டில் தான் இருக்கார் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டில் குடிக்கிறத அவர் பார்த்துட்டே இருக்காருங்க ஒரு நாள் வந்து அப்பா பொறுக்க முடியாமல் ஏ அவருக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுறாருங்க இது கொஞ்சம் வாய் வார்த்தையை முற்றி தகராறு மாதிரி லைட்டாக ஆகுதுங்க தன்னிலை மருந்த மகன் என்ன பண்ணுறாரு அப்பாவை கை நீட்டி அடிச்சிட்றாருங்க அப்பா எந்த ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் அமைதியாக போய் படுத்துடுறாருங்க அடுத்த நாள் அவர் எந்திரிக்கவே இல்லைங்க இறந்துட்டார் படுக்கையிலே அவர் இறந்துட்டாருங்க அப்படி சொல்கிறேன் அதுக்கு காரணம் இவர் அடித்தது மட்டும் இல்லைங்க மன உளைச்சல் அவர் உடலோட நோய் இது வேணால் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பையனுக்கு அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டாக்கிடுச்சுங்க ஒரு குற்றோணச்சோடையே இருக்கார் தான் அடித்து தான் அப்பா இறந்துட்டாருன்னு கூட அவர் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கூட இதுக்கப்புறம் குடிக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறாருங்க ஆனால் அவரோட உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைக்கவே இல்லைங்க திரும்ப திரும்ப குடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காரு ஆனால் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா இப்போ அவர் குடியை வெறுத்து குடிக்கிறாருங்க இவ்வளோ நடந்து நம்மளால் இந்த குடியை விட்டு விலக முடியலேன்னு சொல்லி ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டும் குடிக்கிறாருங்க ஒரு பக்கம் குடிக்கவும் செய்கிறாரு ஒரு பக்கம் தன்னோட தப்புகளையும் நினச்சி பார்க்குறாரு தன்னோட குடும்பத்தையும் நினச்சி பார்க்குறாரு வருத்தமும் படுறாருங்க இந்த வருத்தமே கடவுள்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனையாக மாறுதுங்க கடவுள் அருளால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குடிப்பழக்கம் அவரை விட்டும் போகுதுங்க இப்போ ஒரு குடும்பத்தோட பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காருங்க ஆனாலும் மனசில் ஒரு ஓரத்தில் அவரோட தகப்பை நினச்சி ரொம்ப வருத்தமும் படுறாருங்க இந்த கதையில் வரவர் எதுக்காக அங்கே குடிக்கிறாரு தன்னோட கடன் தொலையை நினச்சி தாங்க குடிக்கிறாரு ஆனால் கடன் தொலை அதை விட்டு போகுதா இல்லைங்க தற்காலிகமாக அந்த கடனை பற்றி இவர் மறந்துடுறாரு அந்த போதையின் காரணமாக அவ்வளோதான் போதை தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் அந்த கடனை இவர் தாங்க அடைக்கணும் இவர் தான் எல்லா பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணணும் அவர் குடிக்காமல் இருந்தால் அந்த கடனை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாச்சு யோசிச்சிருக்கலாங்க தன்னோட நண்பர்கள் கிட்ட யோசனை கேட்டிருக்கலாம் இல்லை அப்பா கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த கடனை நினச்சி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு தன் நிலையை மறக்கிறாரு தன் நிலையை மறந்து விளைவாக தன்னை தகப்பனையும் அப்பாவையும் இழந்துட்டாருங்க இந்த கதையில் வர மாதிரி தாங்க நம்மள என்ன பண்ணுறாங்க பல பேரை ஒரு ஒரு காரணம் வச்சு குடிக்கிறாங்கங்க குடிக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகுதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை எப்போ ஒருத்தர் தன் ந
இந்த கதையில் வர பையன் மாதிரி யாரையெல்லாம் குடிய வெறுத்து குடிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு அரிய வாய்ப்புங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் தேடாமல் இப்போ நடக்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ இருக்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா இப்போ இந்த கொரோனா சமயத்தில் பாருங்கள் எல்லா மது கடையும் டாஸ்மார்க் எல்லாமே மூடி வச்சுருக்காங்க இந்த டைம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் சிந்தீங்க என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு காரணத்தை வச்சு தானே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இப்போ இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காரணத்துக்கான சொல்யூஷன் அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனை தேடுங்க குடிய விட்டுருங்க சந்தோஷமாக உங்கள்கிட்ட அவங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட கா அவங்களோட பிரச்சனைங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வை சிந்திங்க உங்களால் சிந்திக்க முடியலையா உங்களுக்கு சிந்தித்தோம் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியலையா குடும்பத்தோடு கேளுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேளுங்க ஆனால் குடிய மட்டும் தேடாதீங்க என்றைக்குமே இந்த லாக்டவுனை உங்களுக்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குடிய விட்டுருங்க இது நாட்டுக்கு நல்லதாக என்னென்ன எனக்கு தெரியலங்க ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம்